profesor el primer tiempo de Oriente Petrolero no fue nada malo, sino que el personal Oriente le puso problemas a Bolívar y fueron virtudes del pueblo visitante que generaron esas, esos errores en la defensa del equipo paseño. ¿Ustedes cómo analizan esto y el trabajo de Carlos Ventura también fue interesante lo que con Oriente para poder generar esos problemas y esa dupla que hizo mucho daño? Bueno, durante las semanas se planificó este de partidos, no solo este, sino cada uno que quería que nos toca jugar. Ese fue un poco el planteamiento que venimos a hacer aquí. Eh, obviamente no con muchas condiciones, porque el rival que interno nos enfrenta eh, tiene que hacer eh, este tipo de planteamientos. Así que bueno, nos dio un buen resultado, lamentablemente al final nos vimos eh, superados y, y bueno, ahora a, a plantear el próximo partido. Buenas noches, profesor. Los saluda Víctor Hugo del Código Deportivo. Bueno, siendo concisos y claros, ¿qué le faltó a Oriente Petrolero para mantener este resultado bajo su presidencia? Mira, el análisis lo vamos a hacer eh, recién durante la semana. Estamos un, todavía un poco con la cabeza caliente. Si bien es cierto, Bolívar eh, fue un gran rival, nos superó. Eh, también sentimos que el lado del arbitraje, normalmente no, este cuerpo técnico nunca ve los arbitrajes, pero fue lamentable. Hoy día incluso nos lo expulsan al profesor por solamente consultar si hubo bar o no hubo bar al final del partido. Entonces, lamentablemente hay condicionamientos, o sea, hubieron jugadas que ni siquiera rozaron con sus jugadores, fueron córner. Entonces, cuando ya un, un este, factor externo a lo que es lo deportivo te mete en tu arco, se complica un poco, ¿no? Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Claro, le habla para Encha Deportes. Eh, Gilbert, buenas noches. Eh, Gilbert, ¿qué pasa en el segundo tiempo? ¿Fue el club de Bolívar, de desconcentración del equipo? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo vivieron ya en el segundo tiempo? Muy buenas noches para todos. Eh, la verdad que, que nuestro equipo, nuestro trabajo fue, fue bastante bueno. Eh, de ahí la virtud que tuvo Bolívar fue el árbitro. Ya. Fue el árbitro, fue increíble. La verdad que para mí, personalmente, en mi opinión, Bolívar no necesita ayuda. Ahora es increíble cómo, cómo lo manejaron el partido los, los jugadores de Bolívar. Nosotros hicimos el 2-0 y si ustedes se ponen a mirar el partido, toda, toda la contra de nosotros. Y así con, ese, con esa cosa no se puede, ¿no? porque te jode todo el trabajo que vos vas a hacer. Venimos, a hacer una, venimos de dos semanas buenísimas de trabajo, se plamó en el primer tiempo. Y de ahí hicimos el 2-0 y fue algo increíble. Pero bueno, sabíamos que iba a ser así. Eh, nos vamos nosotros con, con la conciencia tranquila que hicimos un gran partido y es todo el mérito ahora de, de esta noche federal. ¿no? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Miguel Arriles para Deporte Total. Profe, bueno, a, más allá de, del árbitro, también hubo unas cuantas desatenciones, ¿no? Los goles de Bolívar que podrían haberse corregido en la defensa, ya que estaban haciendo muy buen primer tiempo. Sí, eso es el fútbol, ¿no? El fútbol. Eh... Se generan diferencias cuando, cuando hay virtudes y, y errores, entonces eso sí, definitivamente pasó, lo vamos a analizar. Y claro, nosotros no justificamos eh, este resultado eh, específicamente eh, en el árbitro, ¿no? Sí, Bolívar obviamente planteó un buen partido, nos superó definitivamente, pero eh, es diferente cuando te ves coaccionado por, por, por el rendimiento de, como decimos, de una tercera persona. Ya cuando hay un tercero que tiene tu tu cancha ya es complicado y como lo dijo Gilbert, Bolívar no necesita este tipo de ayudas. Sí, mil disculpas, tenemos un buen momento. Gilbert, Gilbert. Gilbert, tengo que ir a los cuartos, por favor. Gracias. Y bueno, se retiran parte del cuerpo técnico y también el jugador Gilbert Álvarez de la conferencia, molestos, se los ha denotado molestos en lo que viene a ser sus declaraciones y enseguida, enseguida estamos con lo que viene a ser la conferencia de prensa del Bolívar y enseguida, enseguida. En nuestro curso de especialización en topografía convencional, aérea y su aplicación con civil 3D, aprenderás a operar con destreza los equipos esenciales como nivel de ingeniero, estación total, LTK y dron de manera presencial y personalizada. Dominarás la representación gráfica de cualquier tipo de terreno transformando datos en imágenes claras y precisas para luego modelarlas en civil 3D. El inicio es este 1 de abril con modalidad semipresencial en la ciudad de Cochabamba. Si quieres más información, comunícate con los números de WhatsApp. Muy buenas noches, estamos en inicio de la conferencia de prensa de Club Bolívar. Comenzamos con la primera pregunta. Eh, bien, ¿cómo están? Eh, profesor, eh, buenas noches. Luis, ¿cómo está? Buenas noches. Primero, acá con Luis, que les sea un buen partido. 
y la consulta para Julio Robato, los pezones, ¿qué pasó en el del partido? Cuando no se ha tenido un buen arranque, que se iba perdiendo a cero, se pudo rematar con el cuarto gol y se fue medio, como, ¿qué ha explicado la lista sobre este partido, por favor? ¿Y qué le ha parecido la actuación de Henry Ibáñez? Gracias. Eh, Daniel, buenas tardes, buenas noches, gusto saludarlos a todos. Eh, ¿Qué clase tengo acá al lado, no? ¿No le dijeron figura? No, no. Ah, bueno. Uno. Uno de los figuras. Eh, si no el partido cuando comenzó difícil para nosotros porque si bien sabíamos que lo que venía a ser Oriente, sabíamos el dibujo, sabíamos cómo nos bueno, iba a salir rápido, creo que no estuvimos muy finos porque cuando convierte el primer gol Oriente nosotros ya habíamos terminado cinco situaciones de gol. Entonces eso genera un poco de nerviosismo, eh, el segundo un poco más, pero rescatar lo primero. El equipo no se sale del libreto, el equipo intenta atacar todo el tiempo, eh, vaya ganando, vaya empatando, vaya perdiendo y hoy, que es la primera vez que me había tocado perder por los dos goles de diferencia, eh, lo hizo igual. Eh, con respecto a, a la actuación de Henry, lo vi bien, lo vi bien, si bien su primer partido después de bastante tiempo lo vi bien, eh, inteligente para, para encontrar los espacios, eh, creo que hicimos un buen trabajo en la derecha en el segundo tiempo, se generaron situaciones, obviamente le queda también, pero, pero bueno, lo vi bien como tal vez mejor de lo que yo esperaba. ¿Eh? Si bien el partido eh, se jugó en pocos metros, se jugó en 30, 35 metros, eh, los esfuerzos también eran importantes porque recuperábamos un envío largo, empezábamos el ataque de nuevo y teníamos que acomodar, y creo, creo que lo hizo bien. Gracias. Gracias. Profesor, buenas noches. Nicolás y disparate.com.o. Ese es el Bolívar que se quiere ver con reacción y al mismo tiempo con acción dentro del campo de juego. Nicolás, eh, el equipo que tal vez vimos en el inicio del segundo tiempo, creo que es un Bolívar muy bueno. Muy bueno. Y eh, por ahí la gente vio los cuatro goles, los tres goles de Fran, eh, las jugadas que se generaron ataque, pero hoy el equipo jugando mano a mano todo el partido. Jesús creo que tuvo un partido increíble, por ahí la gente no lo, no lo valora tanto, pero creo que tuvo un partido excelente y para que tengas un equipo con vocación ofensiva necesitas defensores valientes, como, como ocurrió hoy, como ocurre de todos los partidos. Así que yo creo que los primeros 15 de minutos o 20 del segundo tiempo fueron los Bolívar que, que tenemos hoy. Flavio, eh, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. la cancha de conexión. Todo en cuanto a fases del partido, ¿será parte de lo que vamos a Bolívar? en la Copa Libertadores, en que quiso encontrar quizás pequeñas sociedades, eh, automatismos, probar en algo que tal vez no viene del problema. Sí, sí, Richard, muy buenas tardes, sí. Eh, si bien obviamente cada partido es distinto, cada rival es distinto, nosotros estamos trabajando un modelo y hay un movimiento que tiene que ver con, con, con lo que vamos a encontrar en Copa, más que todo. Eh, por ahí, un rival de Copa sí te va a presionar más arriba, como tal vez lo hizo Oriente en los últimos cinco minutos cuando ya estaba, ya estaba perdiendo. Entonces, bueno, eh, generar este, esta especie de hábito de, de crear la primera superioridad de ahí, de, de pequeñas sociedades como lo mencionaste recién, es algo que, que lo trabajamos muchísimo, lo trabajamos creo que las 60 sesiones que llevamos. Así que bueno, esperando que, que podamos mostrarlo en Copa a partir de este jueves. Pero sí, el equipo, la vocación no le va a cambiar. Seguramente habrá momentos que un rival nos supere, este fútbol es obvio, pero, pero esperemos que podamos estar a la altura para, para defendernos bien y volver a intentar ser protagonistas. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Estamos en día para la Fútbol Manía y la Escuela Superche. Eh, profesor, quisiera que me estudie un poquito cuál era la función exacta que tenía que cumplir Caio Quinteros, que lo veía muy adelantado y haciendo de Romares, y lo de Jesús Sagrero, ¿no? que en planes de su hermano, Jesús Sagrero, justamente por ese lado. Si está lesionado José o quiso trabajar también con, con Jesús en ese lado, ¿cuál es lo que más quiero encargar lo de Quintero, por favor? Bueno, lo haré buenas tardes, me hiciste con siete preguntas, ¿no? pero. No, no, muy bien. Eh, bueno, ahí, ahí hay una situación, ¿no? Nosotros necesitábamos fijar adentro para que los volantes no salgan. Ustedes, si, 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 si se dieron cuenta en el primer tiempo, hubo una discusión de Tucho con, con, el, con Quique Flores, porque Quique no sabía si marcar a Jairo, que estaba muy adelantado o quedarse ocupado, entonces nosotros hacíamos la distracción con Jairo hacia adentro, atrás del volante central de ellos para que después que reciba Paco afuera podamos tener un dos contra uno, esa es la función de Jairo que por ahí este, 
no fue tan lúcida desde lo estético, pero sí fue muy lúcida desde lo táctico. Eh, creo que hizo un muy, buen, un muy inteligente partido. Para que cada vez que reciba Papu, uno contra uno, o con espacio para controlar y esperar a un compañero, era todo mérito de la distracción que había propuesto Jaime. La otra era de, de Jesús. No, eh, José eh, le dimos hoy un poco de descanso, intentábamos darle descanso también a, a, a Yomar, a, a Ramiro, cuando también lo traicionaba, así que eh, la idea era que descansara, que venía con una, una serie importante y un jugador eh, muy importante para nosotros. ¿Hay la otra? Profesor, buenas noches. Luis, buenas noches. Te saludo a Sergio Guardia de parte de Sports en este momento. Profe, te consulto sobre la construcción y el concepto del primer tiempo, porque muchas personas se quedan con que Oriente hizo goles porque Bolívar jugó mal el primer tiempo o porque defendió mal. A percepción personal, Oriente hizo un muy buen primer tiempo. ¿Usted comparte su opinión? ¿Cree que Oriente y las virtudes de Oriente hicieron que el partido se dé así y no así los errores de Bolívar? Ya le muy buenas tardes. Coincido totalmente lo que decís. Creo que Oriente entendió qué partido tenía que jugar, sabía que podía salir rápido a buscar los espacios en el, en el mano a mano contra los dos centrales. Creo que lo hizo dos o tres veces muy bien, inclusive antes del primer gol hay una pelota que está para adelante. Bueno, en esas transiciones eh, fue inteligente. Creo que, que tuvo su mérito, por supuesto, para ponernos 2 a 0 seguramente eh, hay mérito del rival. Pero creo que después nos pudimos, nos pudimos acomodar bien, tener un poco más de paciencia con la pelota, tener. Eh, encontrar la velocidad de cada zona, no apurarnos tanto y sí tratar de cambiar el ritmo en el último, en el último tercio, que era lo que necesitaba, que fijar, fijar uno y que pasara uno por fuera porque estaba muy cerrado oriente y muy centralizado. Entonces, eh, ahora le pregunta al monstruo este que pasó 200 veces hoy, un jugador que para mí, cada día que lo veo, me enamora más, ojalá que pueda empezar por la Copa Libertad. Buenas noches, profesor. Buenas noches, España. Saluda a Brando de Bolívar 24 7 Radio. Luis, ¿cómo te, ¿cómo te sientes personalmente y también con el Patito Rodríguez por esa banda que es muy importante el, el entendimiento que tiene y va a servir para, para el día jueves con el Copa de Libertadores? Gracias. Buenas noches, sinceramente. Eh, no, feliz, la verdad. Muy feliz, tranquilo, con lo que estoy viviendo ahorita. Por eh, la oportunidad que nosotros también estamos. Gracias, Hugo. Y la verdad es que, como dice el compañero, la verdad es que me siento muy bien, me habla mucho, como ahora muy experimentado, y la verdad es que lo trato de escucharlo y entender lo que él me explica para tratar de hacerlo en la cancha. ¿Cómo estás, profe? Luis, una noche se vio para Bolacho y Sanamista. Eh, Luis, qué lindas las palabras que te da el profe al inicio de esa conferencia, motivación que te da para enfocarte en ganas de hacer este partido de Copa Libertadores. Sí, la verdad que me hemos tenido, me emocionado por cada vez mi, mi, mi partido de debut como titular en Libertadores. Me debut como titular en Libertadores y nada, la verdad que como le dije, no me agradeció con él porque me está dando mucha confianza a mí y la oportunidad que me está dando la tarea aprovechando. Eh, profesor, buenas noches. Ya está como para el año deportivo. Bueno, se vio un... Segundo tiempo que marcó también bastante la diferencia, lo de Ramiro Baja también cabe recalcar. Eh, ¿Cómo tiene la percepción de este jugador? Por eso que es un jugador que también da mucha apertura en la cancha. No te escuché lo que yo parte. Eh, ¿Cómo ve la actuación de Ramiro Baja, que entró en el segundo tiempo? Por eso que es un jugador que te muestra mucho en la cancha y dio apertura ¿no? también hacia el marcador. Muy bien, Ramiro, un jugador determinante. Primero, buenas noches. Ramiro, un jugador determinante para nosotros, eh, con mucha clase, con mucha calidad. Lo vi muy bien a Bolívar en el segundo tiempo, creo que es Bolívar que, que nosotros queremos como cuerpo técnico y que seguramente quiere hincha. Hizo cuatro goles, generó dos situaciones, muchas situaciones de gol, casi llega a 600 pases, porque quiere decir no que los pases valgan goles, sino que tuvo la paciencia necesaria para partir de esa posición e intentar encontrar oportunidades de gol. Eh, cuando un equipo va perdiendo, generalmente se pone nervioso, entra, entra en. en en un nerviosismo que te hace salir de la idea, que empieza a tirar pelotazo, que empieza a tirar centro de cualquier lado. Y creo que hoy Bolívar demostró que, que fue muy fiel a, a la idea de juego y, y tuvo una jerarquía muy grande para la vuelta de los resultados. Pero ayer. Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería Inti.